हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर फोर प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर थ्री मैंने आपको बताया था दैट इज मैट्रसेस उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की राइट right? कि हाउ टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर टू एंड ऑर्डर थ्री ऑल्सो सो आप प्ली सो so, आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपको सो so, आप उनको जाकर देखें और अच्छे से समझिए कंसेप्ट कि हम डिटर्मिनेंट्स को फाइंड कैसे करते हैं यहाँ पे भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी स्टार्ट करने से पहले बिकॉज जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए राइट सो so, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं और सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट्स का एक साइन होता है अगर आपने बुक अपनी चेक की होगी तो वहाँ पे एक स्मॉल सा ट्रायंगल कुछ इस तरह से इस शेप का बना होता है राइट सो डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट मैट्रसेस के ऑर्डर के ऊपर बेस्ड हम फाइंड आउट कर लेते हैं राइट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट है वन रो एंड वन कॉलम वन इंटू वन सो यहाँ पर सो so यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो वन क्रॉस वन वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ऑफ कोर्स आप ये सिंबल का यूज भी कर सकते हैं और यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तब आपके पास इस तरह से ब्रैकेट्स यूज होते हैं लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं आप स्ट्रेट लाइन्स का यूज करते हैं सो so यहाँ पे वन सो so वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एज इट इज वन आ जाएगा अगर इसमें टू होता तो इसकी वैल्यू क्या आती टू सो so, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है राइट ऑर्डर वन के डिटर्मिनेंट में कोई कैलकुलेशन नहीं है डायरेक्ट आपका वही एलिमेंट दोबारा से आपको मिल जाएगा राइट सो ऑर्डर टू की बात करते हैं ऑर्डर टू इन द सेंस टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है सो so, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू यहाँ पे मैंने वन ज़ीरो फाइव टू वैल्यू लिख दी है राइट right? ये हमारा सपोज टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसका हमें अब डिटर्मिनेंट निकालना है सो so, डिटर्मिनेंट वैल्यू इस तरह से हम टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे वैल्यूज़ पुट करेंगे सेम एज मैट्रिक्स राइट सो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है देखो ये जो टू एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये मल्टीप्लाई होंगे फिर ये एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और बीच में आएगा साइन माइनस का सो वन इंटू टू किस तरह से लिख रही हूँ वन इंटू टू माइनस फाइव इंटू जीरो सो इस तरह से आप एनी टू ऑर्डर मैट्रसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे वैल्यू क्या आई है मेरे पास टू सो ऑर्डर टू के मैट्रसेस का डिटर्मिनेंट हमेशा इसी तरह से फाइंड आउट होता है सो ऑर्डर थ्री मैट्रसेस के डिटर्मिनेंट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अब हम वो देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ये मेरे पास थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है लेकिन ऑर्डर थ्री मैट्रसेस के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको साइन चार्ट देखना बहुत जरूरी है टू फाइंड आउट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रसेस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस एंड लास्ट रो में भी प्लस माइनस प्लस सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस सो ऑर्डर थ्री के मैट्रसेस के लिए आपका ये साइन चार्ट आपको ज़रूर याद रखना ही रखना है अगर आप ये नहीं याद रखेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं हमेशा गलत ही आएंगे ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रसेस का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे इसी साइन बेस चार्ट के ऊपर सो so, यहाँ पे जो डिफरेंट वेज हैं ऑर्डर थ्री मैट्रसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के वो इस तरह से हैं लाइक like, आप कोई एक रो के साइन को पकड़ के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे आप सेकंड रो के साइंस को पकड़ के फाइंड आउट कर ले अपना डिटर्मिनेंट या फिर रो थ्री का यूज़ करते हुए आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले इसी तरह से कॉलम वन कॉलम टू एंड कॉलम थ्री का यूज़ भी कर सकते हैं मैं आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम की हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बता देती हूँ बाकी आप कोई भी रो कॉलम पिक करके अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका आंसर हमेशा सेम आएगा सपोज किसी एक स्टूडेंट ने रो वन का यूज़ करते हुए अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया तो उसका आंसर आया फोर ऐसे ही किसी और स्टूडेंट ने कॉलम 
थ्री का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया लेकिन उसका आंसर भी एग्जैक्टली exactly फोर ही आएगा सो so, आप कोई भी रो कोई भी कॉलम के साइंस को उठाकर अपना डिटर्मिनेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आपको आंसर सेम ही मिलेगा लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए कि आप साइंस का यूज करते कैसे हैं लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप ऑर्डर थ्री मैट्रेसेस का डिटर्मिनेंट ओपन करना चाह रहे होंगे सो ये जो ऑर्डर थ्री मैट्रेसेस का डिटर्मिनेंट आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जो है आपका स्प्लिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री से ऑर्डर टू क्रॉस टू के डिटर्मिनेंट के अंदर सो अल्टीमेटली जो आपका थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट आप ओपन करेंगे तो वो जाकर ऑर्डर टू क्रॉस टू के डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा तो आपको ऑर्डर टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट भी आपको ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट में दिखेगा राइट right? तो so, वो कैसे दिखेगा लेट्स सी सबसे पहली बात आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम का साइन उठा सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं रो वन का ही उठाती हूँ बिकॉज एक रो का साइन लर्न करना बहुत इजी है प्लस माइनस प्लस मुझे पता है कि रो वन में प्लस माइनस प्लस ही आता है राइट right? सो so, मैंने लर्न कर लिया है कि रो वन में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही मिलेगा राइट right? सो so, अब इसका मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का सो so, यहाँ पर जो आपकी रो वन है आपको मैट्रिस में दिख रही है सो so, यहाँ पर एलिमेंट वन टू जीरो जो भी आप लेंगे इनके साथ साइन कौन सा यूज होगा प्लस माइनस प्लस ठीक है सिर्फ इस रो के साथ आप ये साइन यूज करेंगे ठीक है अब देखो वन एलिमेंट को जैसे ही आप लिखेंगे सबसे पहला स्टेप है वन एलिमेंट को लिखना यहाँ पे क्या है पॉजिटिव तो इसके साथ पॉजिटिव ही है राइट नेक्स्ट स्टेप अब वन के बाद आप बना देंगे ये टू लाइन्स जो कि टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस में स्प्लिट हो जाता है अल्टीमेटली टू क्रॉस टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में राइट सो so, यहाँ पर ये वैल्यूज को फिल करना भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले ये साइन को मैं पहले लिख लेती हूँ अब बात आ रही है माइनस की तो आप माइनस लिख दो एलिमेंट कौन सा उठाओगे ये वाला उठा लिया अब यहाँ पे फिर से आपको टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है नेक्स्ट प्लस और एलिमेंट कौन सा जीरो अगेन दिस सो अब आपको टू क्रॉस टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को भी फिल करना है और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ नो लेट सी बहुत केयरफुली अब यहाँ पर देखो जब आपने वन एलिमेंट को पिक किया तो ये वन एलिमेंट जो है आपका वो कहाँ पर है एग्जैक्टली सिचुएट कहाँ पर कर रहा है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा सिर्फ ये फोर एलिमेंट्स दिखेंगे एग्जैक्टली फोर एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हुए वो आप लिख देंगे क्यों मैंने यही फोर एलिमेंट्स लिखे क्यों क्योंकि वन एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो वो आपको हाइड करनी है और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके यहाँ पर आएंगे सेम फॉर दीज एलिमेंट्स अब सेकेंड एलिमेंट ये वाला जो कहाँ पर है फर्स्ट रो में ही है तो मुझे फर्स्ट रो हाइड तो करनी ही करनी है और ये वाला कौन से कॉलम में है सेकंड कॉलम में है तो मुझे सेकंड कॉलम हाइड करना है और फर्स्ट रो हाइड करनी है तब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आपकी बचेगी वन फोर फाइव टू सो एग्जैक्टली मुझे क्या उठा के लिखने हैं वन फोर फाइव टू सेम फोर दिस एलिमेंट अब ये कहाँ पर है फर्स्ट रो तो मुझे हाइड करनी ही है क्यों क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो मुझे थर्ड कॉलम को भी हाइड करना है तो यहाँ पे ये फोर एलिमेंट्स आपको रिमेनिंग दिखेंगे जो कि आपको यहाँ पर लिख देने हैं आई होप आपको प्रोसेस पता चल चुका है कि किस तरह से करना है अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस भी देखें जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया है लिंक राइट अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो और ऑर्डर टू के डिटर्मिनेंट को बहुत ईजिली सॉल्व करना आता है आपको दैट इज दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस सो यहाँ पे जैसे ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपका सर्कल ब्रैकेट आ जाएगा नॉर्मल सो वन के साथ जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू फोर वन इंटू टू माइनस फाइव इंटू फोर प्लस जीरो को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो एलिमेंट के साथ कुछ भी आए जीरो ही होना है अल्टीमेटली राइट सो यहाँ पे फर्दर जीरो माइनस फोर टू माइनस सो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस एटीन माइनस फोर सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एटीन टू जा 
थर्टी सिक्स राइट सो यहाँ पर आपका थर्टी सिक्स माइनस फोर दैट इज थर्टी टू आपका आंसर आया है राइट right? सो so इसको आप इस कॉलम के साथ भी ओपन कर सकते थे इस रो के साथ भी ओपन कर सकते थे इस रो के साथ भी ओपन कर सकते थे मतलब कोई भी रो यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कॉलम का यूज़ कर सकते हैं लेकिन एट अ टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम का यूज़ करेंगे सो so मैंने यहाँ पे एक ही रो का यूज़ किया दैट इज़ रो वन और जो भी आप रो सेलेक्ट करेंगे उनके एलिमेंट्स को इस तरह से अलग अलग करके लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन सो पहली रो में प्लस माइनस प्लस ही आना है राइट right? सो so, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है राइट right? लेकिन अगर इस टर्म के साथ पहले ही माइनस में होती है टर्म माइनस टू होता तो माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस सो so, ये प्लस हो जाता ठीक है सो साइन का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एग्जाम्पल वन इवेल्यूएट करना है आपको ये डिटर्मिनेंट सो so, इस डिटर्मिनेंट को आप इवेल्यूएट करेंगे सो टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये सो टू इंटू टू माइनस माइनस वन इंटू फोर फोर माइनस माइनस प्लस हो चुका है सो so एट आपका आंसर आया है एग्जाम्पल टू देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इस तरह से आएगा राइट right? और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की दैट इज ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर सो अल्टीमेटली एक्स स्क्वेयर माइनस को अब मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से वैल्यू आएगी एक्स स्क्र एक्स स्क्र कैंसिल सो वन आपका फाइनल आंसर है नाउ लेट्स सी एग्जांपल थ्री इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट दिस अब ये थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो बेस्ट वे मुझे क्या लग रहा है जहाँ पर आपके मैक्सिमम जीरोज हों आप वो वाला रो या फिर कॉलम उठा सकते हैं सो so, यहाँ पे कॉलम थ्री में मैक्सिमम जीरोज हैं सो so, सो so वो अगर आप पिक करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा राइट right? लेकिन आपके एन की बुक में इसी कॉलम के साथ सॉल्व करके दिखाया हुआ है तो मैं आपको डिफरेंट रो या कॉलम लेके सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप देख सके ताकि आप देख पाएं कि आपका जो आंसर है फिर भी एग्जैक्टली exactly सेम ही आएगा बस आपको साइन का ध्यान रखना है सो so, साइन चार्ट से देखते हुए आपको इतना पता है प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो में आता है राइट right? और बाकी भी लिख लो आप लेकिन मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस दैट इज रो वन की हेल्प से सॉल्व कर रही हूँ सो so, यहाँ पे रो वन में वन लिख लो पॉजिटिव साइन आएगा इसके साथ में जो वैल्यूज आएंगी वो भी लिख लेना यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा अब एंड प्लस फोर अब यहाँ पे टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली सो so, यहाँ पे वन एलिमेंट है सो so, इसके कॉलम और इसके रो को हाइड करते हुए वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास थ्री जीरो वन जीरो यहाँ पर जब आते हैं तो ये कॉलम और ये रो हाइड करनी है तो वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास दिस 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 दैट इज माइनस वन फोर जीरो जीरो अगेन फोर पे जब आते हैं तो आपको ये कॉलम हाइड करना है ये रो हाइड करनी है सो so, वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस वन थ्री फोर वन इसको सॉल्व करते हैं सो दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाई दिस जीरो माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस जीरो दिस मल्टीप्लाई दिस जीरो माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस जीरो प्लस फोर यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस फोर इंटू थ्री ये तो आपको पता है वैल्यू जीरो हो गई आपके पास ये वैल्यू बची है दैट इज माइनस वन माइनस ट्वेल्व सो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आई है माइनस थर्टीन सो यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिफ्टी टू आपका आंसर आएगा सो so, आप एन की बुक चेक कर सकते हैं तो उसमें आपका आंसर एग्जैक्टली माइनस फिफ्टी टू ही है लेकिन वहाँ पे कौन से वे से सॉल्व किया उन्होंने कॉलम थ्री का यूज़ करते हुए उन्होंने सॉल्व किया है सो so, यहाँ पे मैंने रो वन का यूज़ करते हुए सॉल्व किया है सो so, इसीलिए आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो उठा के सॉल्व कर सकते हैं आपको सेम आंसर मिलेगा लेकिन अगर आपको साइन चार्ट लर्न होगा तभी राइट right? और ये साइन चार्ट लर्न करना भी बहुत ईजी है ऊपर की रो अगर आपको लर्न है तो नीचे की रो में भी लास्ट रो में भी वही है प्लस माइनस प्लस ऊपर भी प्लस माइनस प्लस और बीच में अपोजिट साइन आएगा जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस जहाँ माइनस है वहाँ प्लस सो so, इसको भी मैं रो वन की हेल्प से सॉल्व कर रही हूँ सो so, 
डेफिनेटली ज़ीरो के साथ जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ज़ीरो हो जाएगी सो रो वन के साथ सॉल्व कर रही हूँ तो रो वन के साथ जब आप साइन देखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट के साथ आपके पास माइनस आता है सो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो चुका है यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी ठीक है यहाँ पे प्लस होता है लेकिन प्लस भी है अभी भी लेकिन यहाँ पे एलिमेंट अब कौन सा है नेगेटिव माइनस कॉस अल्फा तो इसको क्या कर देगा वो माइनस सो नेक्स्ट अब अंदर के एलिमेंट्स आप वैल्यू फिल करेंगे बट वैल्यू यू विल गेट जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा जीरो यहाँ पर जब आप आएंगे दैट मीन्स माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा ज़ीरो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा ज़ीरो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी राइट नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा यहाँ पर ये टर्म ज़ीरो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा यहाँ पे माइनस हो चुका है राइट right? क्योंकि यहाँ पे माइनस था और ये प्लस सो so, यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई दिस सो वैल्यू क्या आएगी आपके पॉजिटिव में बिकॉज माइनस माइनस पॉजिटिव हो चुके हैं सो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस जीरो क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वैल्यू आएगी सो so, यहाँ पे माइनस चल रहा है सो जीरो माइनस दिस अगेन माइनस में दिस सो माइनस माइनस क्या हो चुके हैं प्लस सो so, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं सो so, प्लस हो चुका है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा यहाँ पे ये सारी टर्म माइनस हो रही हैं राइट कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा सो ये प्लस का है ये नेगेटिव का है और टर्म्स आपकी सेम है साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन बीटा सो ये पूरी कैंसिल होगी इसके साथ वट आंसर यू गेट जीरो सो नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वल्स टू दिस सो ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है एक्स की सो so, यहाँ पर देखो सो ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट है सो दिस मल्टीप्लाई दिस थ्री इंटू वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर थ्री इंटू वन माइनस एट हो जाएगा राइट सो यहाँ पर थ्री माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू थ्री माइनस यहाँ पे इक्वल का साइन है थ्री माइनस एट सो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एट आपके पास वैल्यू आएगी जब इसको आप सॉल्व करोगे सो so यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है सो so यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा so यहाँ पे प्लस माइनस सो जब एट के ऊपर रूट आएगा तो वो किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके टू रूट टू सो रूट एट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल फाइव एंड एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही इजी है अगर आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लिए हैं और कंसेप्ट समझ लिया है कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो वो आप अच्छे से एक्सरसाइज 4.1 खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कंटिन्यू करूँगी फॉर एक्सरसाइज फोर थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल